ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു സോൾവ് ഇറ്റ് വീഡിയോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് മുതൽ അമ്പത് പേരുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൽ അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ നൂറ് പേരുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് കിടക്കാം which is not included in bharat nirman bharat nirman scheme il include cheyathade thaye thannirikkunnathu edaanu namukku ariya bharat nirman rural roads ulpadunnunde rural housing ulpadunnunde rural water supply ulpadunnunde so ulpadatha daayittullathu rural health aanu nammude answer d aanu nammude answer bharat nirmana petti parayanengil 2005 il aanu bharat nirman കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് പ്രൈം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ കാലത്താണ് മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ കാലത്താണ് ഭാരത നിർമ്മാൺ കൊണ്ടുവരുന്നത് എക്സ്പാൻഡ് ഐ എ വൈ ഐ എ വൈ എന്നത് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജനയാണ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്കീമാണ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന അത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിന് ആവാസ് യോജന ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് അതായത് വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കീമാണ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന നോക്കാം ഈ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം കൊണ്ടുവരു കൊണ്ടുവന്നത് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിൽപ്പെട്ട ബിലോ പ്രോവർട്ടി ലൈൻ ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭവന നിർമ്മാണമാണ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജനയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് വിച്ച് സ്കീം ടാർഗറ്റ്സ് ദി മോസ്റ്റ് വൾണറബിൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ചിൽഡ്രൻ അപ് ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺ ആൻഡ് നഴ്സിംഗ് മദേഴ്സ് ഇൻ ബാക്ക്വേഡ് റൂറൽ ഏരിയാസ് ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് ആൻഡ് അർബൻ സ്ലംസ് അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കീമാണ് ഐ സി ഡി എസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഐ സി ഡി എസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി കൊണ്ടുവന്ന സ്കീമാണ് ഐ സി ഡി എസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ സി ഡി എസിൽ മെയിൻ ഐ സി ഡി എസ് പ്രധാനമായും അംഗൻവാടി സെൻറ്ററുകൾ വഴിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അംഗൻവാടി സെൻറ്ററുകൾ വഴിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് യൂണിസെഫ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് യൂണിസെഫ് ആണ് ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നത് വെൻ വാസ് പ്രധാനമന്ത്രി ആദർശ് ഗ്രാം യോജന ഫോർമലി ലോഞ്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ആദർശ് ഗ്രാം യോജന അല്ലെങ്കിൽ പി എം എ ജി വൈ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുവരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ സോ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആരാണ് നോക്കാം മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി പി എം എ ജി വൈ എന്തിനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് നോക്കാം അത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് വില്ലേജസ് ആണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിൽ ബിലോ അതായത് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഉള്ള വില്ലേജസുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ആ വില്ലേജസുകളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആദർശ് ഗ്രാം യോജന കൊണ്ടുവന്നത് വിച്ച് ഈസ് ദ ത്രസ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റോസാഗർ യോജന പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ റോസാഗർ യോജന എന്ന് പറയുന്നത് അൺഎംപ്ലോയിഡ് യൂത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്കീമാണ് അൺഎംപ്ലോയിഡ് യൂത്ത് നോക്കാം ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് പി വി നരസിംഹ റാവുവിൻ്റെ കാലത്താണ് നരസിംഹ റാവു ഇൻ കേരള വിച്ച് പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഫോർമലി രജിസ്റ്റേർഡ് ആസ് ദി സ്റ്റേറ്റ് പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേഷൻ മിഷൻ എ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ദി ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചി ലിറ്ററസി ലിറ്ററി സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ആക്ട് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേഷൻ മിഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വേറൊന്നുമല്ല കുടുംബശ്രീയാണ് കുടുംബശ്രീ 
സോ കുടുംബശ്രീ കൊണ്ടുവരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാജ്പേയി ആണ് ആ ടൈമിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കുടുംബശ്രീയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വുമൺ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കുടുംബശ്രീ കുടുംബശ്രീയുടെ സ്ലോഗൻ നോക്കാം സ്ലോഗൻ എന്താണ് കുടുംബശ്രീയുടെ സ്ലോഗൻ റീച്ചിങ് ഔട്ട് ടു ഫാമിലീസ് ത്രൂ വുമൺ ആൻഡ് റീച്ചിങ് ഔട്ട് ടു കമ്മ്യൂണിറ്റി ത്രൂ ഫാമിലീസ് എന്നാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ സ്ലോഗൻ കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ടാക്സി സർവീസ് ടാക്സി സർവീസ് അതായത് സ്ത്രീകളുടെ സേഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ടാക്സി സർവീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷീ ടാക്സി ഷീ ടാക്സി നോക്കാം ഷീ ടാക്സിയുടെ അംബാസിഡർ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് മഞ്ജു വാര്യറായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഇതിൻ്റെയും ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആര് തന്നെയായിരുന്നു മഞ്ജു വാര്യർ തന്നെയായിരുന്നു എക്സ്പാൻഡ് എൻ ആർ ഇ ജി പി എൻ ആർ ഇ ജി പി എന്നാൽ നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി പ്രോഗ്രാമാണ് എൻ ആർ ഇ ജി പി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ കാലത്ത് മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ കാലത്താണ് ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് ദിവസം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നൂറ് ദിവസത്തോളം ഉള്ള ഗ്യാരണ്ടിയുടെ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഇത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഈ സ്കീമിനെ നമ്മൾ പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അതറിയപ്പെടുന്നത് മഹാത്മാ ഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഫങ്ഷണറി ഓഫ് കുടുംബശ്രീ കുടുംബശ്രീയുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷണറി റൂട്ട് ഫങ്ഷണറി സ്ട്രക്ചറിലെ ഫങ്ഷണറി റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് ജി ആണ് എൻ എച്ച് ജി എന്നാൽ നമുക്കറിയാം നൈബർഹുഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അതായത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അയൽക്കൂട്ടം ഈ കുടുംബശ്രീയുടെ സ്ട്രക്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ത്രീ ടിയർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആ മൂന്നിൽ മൂന്നെണ്ണം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എൻ എച്ച് ജി നൈബർഹുഡ് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടാമത്തതാണ് എ ഡി എസ് എ ഡി എസ് എന്നാൽ ഏരിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി മൂന്നാമത്തതാണ് സി ഡി എസ് അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി വിച്ച് ഈസ് എ ത്രസ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് വാൽമീകി അംബേദ്കർ ആവാസ് യോജന വാൽമീകി അംബേദ്കർ ആവാസ് യോജന അർബൻ സ്ലമ്മുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്കീമാണ് അതിൻ്റെ ചുരുക്ക പേരാണ് വാംബെ വാംബെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് വെൻ വാസ് അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന ലോഞ്ച്ഡ് അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന അല്ലെങ്കിൽ എ എ വൈ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എ ബി വാജ്പേയിയുടെ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് എ ബി വാജ്പേയിയുടെ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ് ഈ അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന എന്നാൽ ഈ അരി അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് റൈസ് ആൻഡ് വീറ്റ് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ റേഷൻ കടകൾ വൈ അതായത് പി ഡി എസ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം വൈ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന അല്ലെങ്കിൽ എ എ വൈ ഐ ബി എം വൺ ഫോർ സീറോ വൺ ഈസ് ഡാഷ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഐ ബി എം വൺ ഫോർ സീറോ വൺ എന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഓരോ ജനറേഷനായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലുള്ള കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലുള്ള കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ് ഒന്ന് യൂനിവാക്ക് അതേപോലെ എഡ്വാക്ക് പിന്നെ എനി ആക്ക് ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലെ സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസ് അതുകൂടി പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലുള്ളത് വാക്വം ട്യൂബ്സ് ആയിരുന്നു വാക്വം ട്യൂബ്സ് ഇനി സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലെ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസ് എന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് അത് തേർഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് എത്തിയപ്പോയേക്കും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആയി അതായത് ഐ സി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത്
the term associated with the processing speed of computer computer ne processing speed ait bandapetta term ennu parayunnathu mips aanu mips ennal million instruction per second million instruction per second ee thannirikkana avaru indinte nokka mpg mpg ennal miles per gallon aanu miles per gallon endana cps cps ennal cycles per second aanu cycles per second speed mouse inde speed ne alakkunnathu ഏത് യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാം ഏത് യൂണിറ്റ് ആണെന്നല്ലേ അത് ആ യൂണിറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് മിക്കി എന്നാണ് മിക്കി ആർ പി എം എന്നത് എന്താണ് ആർ പി എം ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ സ്പീഡിനെ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ആർ പി എം ആർ പി എം എന്നാൽ റെവല്യൂഷൻസ് റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ്സ് റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഹു ഡിഫൈൻ ദ ടേം കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന ടേം ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഫ്രഡ് കൊഹൻ ആണ് എന്താണ് വൈറസ് വൈറസ് എന്നാൽ വൈറസിൻ്റെ ഫുൾ ഹോം എന്നാൽ വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ അണ്ടർ സീജ് വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സ് അണ്ടർ സീജ് എന്നതാണ് വൈറസിൻ്റെ ഫുൾ ഹോം ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ആ വൈറസിൻ്റെ പേര് ബ്രെയിൻ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് വെൻ ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഐ ടി ആക്ട് രണ്ടായിരം നിലവിൽ വരുന്നത് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് അത് പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ ആണ് പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ഐ ടി ആക്ട് രണ്ടായിരം അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് അമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് എന്ന എയ്റ്റ് എന്നാണ് ഇപ്പോഴത് അറിയപ്പെടുന്നത് അൺ അതോ അൺ അതോറൈസഡ് അറ്റംസ് ടു ബൈപ്പാസ് ദി സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസംസ് ഓഫ് എൻ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് ഹാക്കിങ് അതാണ് ഹാക്കിങ് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഹാക്കർ ഹാക്കറിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഹാക്കർ ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഹാക്കർ എന്നാൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് വൈറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് ഹാക്ക് ഹാക്കർ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ഹാറ്റാണിത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റും ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദുഷിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കർ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ടേംസ് നോക്കാം ഒന്ന് സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്താണ് സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കൂടി വേറെ ആളുടെ ഹരാസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പേടിപ്പിക്കുക ത്രട്ടൺ ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെ പറയുന്ന പേരാണ് സൈബർ ഹാക്കിങ് സൈബർ സ്റ്റാക്കിങ് ഇമെയിൽ സ്പാമിങ് എന്താണ് ഇമെയിൽ സ്പാമിങ് അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ തന്നെ ഇമെയിൽ കുറേ അധികം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റൊക്കെ മെസ്സേജസ് വരുത്തുന്നുണ്ട് ഇതേപോലുള്ള ബൾക്ക് ഇമെയിൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇമെയിൽ സ്പാമിങ് ഇമെയിൽ സ്പാമിങ് തന്നെ അടുത്തൊരു വേറൊരു ടേമാണ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിങ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആളുടെ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ അതായത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളുടെ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ മെസ്സേജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എ പ്രിൻ്റർ ഈസ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിവൈസ് നമുക്കറിയാം പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് പ്രിൻ്റർ ഇനി എന്താണ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് നോക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിൽ ഒന്ന് വരുന്നത് പ്ലോട്ടർ ആണ് അതേപോലെ മോണിറ്റർ മോണിറ്റർ പ്രൊജക്ടർ സ്പീക്കർ ഇവയൊക്കെ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളാണ് പ്രൈമറി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണിറ്റർ ആണ് പ്രൈമറി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണിറ്റർ ആണ് അതേപോലെ പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കീബോർഡുമാണ് കീബോർഡ് വിച്ച് വൺ ഈസ് എ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഫോർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഉപയോഗിച്ചവർക്കറിയാം അതിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ആണ് നോട്ട് പാഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വിച്ച് അലോസ് ദ യൂസർ ടു ലോഡ് എ വെബ് പേജ് ഇസ് കോൾഡ് വെബ് പേജുകൾ ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രൗസറുകളാണ് വെബ് ബ്രൗസറുകൾ സോ വെബ് ബ്രൗസറുകൾക്ക് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെബ് ബ്രൗസറുകളാണ് ഗൂഗിൾ ക്രോം മോസില്ല ഒപ്പേര ഇതൊക്കെ വെബ് ബ്രൗസറുകളാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ തുടങ്ങിയവ ഫസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗ
അതേപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന വെബ് ബ്രൗസറാണ് എപ്പിക് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ആണ് പ്രൊലോഗ് പ്രൊലോഗ് എന്നത് ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അതായത് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജസുകളാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് സി സി പി പി ജാവ വിഷൽ ബേസിക് ഇതൊക്കെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി നോക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലാംഗ്വേജസിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണ് കോബോൾ കോബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് കോബോൾ അതേപോലെ രണ്ട് വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഫോർ ട്രാൻ ഫോർ ട്രാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുല ട്രാൻസ് ട്രാൻസക്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് ഫോർ ട്രാൻ പ്രോഗ്രാമഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് നൗൺ ആസ് കോഡ് അതായത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് ആ പ്രോഗ്രാമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോഡ് സോ നമുക്കറിയാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമർ എന്ന ആൾ വിളിക്കുക ആ പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത അവർ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ശരിക്കും സോഴ്സ് കോഡ് എന്നാണ് സോഴ്സ് കോഡ് അതേപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എററിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബഗ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ബ്ലാങ്ക് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ പ്രപ്പോസിഷൻ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് സ്റ്റുഡ് ഡാഷ് മീ ഡ്യൂറിംഗ് മൈ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം സ്റ്റുഡ് ബൈ സ്റ്റുഡ് ബൈ എന്നത് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എന്നൊരു ഫ്രൈസൽ വർബിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എന്നാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സോ അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചേരുക മൈ ഫ്രണ്ട്സ് സ്റ്റുഡ് ബൈ മീ ഡ്യൂറിംഗ് മൈ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈംസ് ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദി ഇ ഡി എം ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് ഇ ഡി എം ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ചൊല്ല് എന്ന് പറയാം അതായത് അതിൻ്റെ യൂഷ്വൽ മീനിങ് ആയിരിക്കില്ല അതിന് ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക വി ഷാൾ ഫൈറ്റ് ടൂത്ത് ആൻഡ് നെയിൽ ഫോർ അവർ റൈറ്റ്സ് ഇവിടെ ടൂത്ത് ആൻഡ് നെയിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിത്ത് ഓൾ അവർ പവർ ആണ് വിത്ത് ഓൾ അവർ പവർ ഒരു രണ്ട് ഇ ഡി എംസ് നോക്കാം എ ഷോട്ട് എ ഷോട്ട് ഇൻ എ ഷോട്ട് ഇൻ ദി ഡാർക്ക് എ ഷോട്ട് ഇൻ ദ ഡാർക്ക് എന്ന ഇ ഡി എത്തിൻ്റെ മീനിങ് എ ഗസ് എന്നാണ് അതായത് ഒരു ഊഹം അതേപോലെ റൈനിങ് റൈനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇ ഡി എത്തിൻ്റെ മീനിങ് റൈനിങ് വെരി ഹെവിലി വെരി ഹെവിലി അതായത് നല്ല മഴയുള്ളതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് റൈനി ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് എന്നാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ പാസീവ് വോയിസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് പാസീവ് വോയിസ് ആയിട്ടുള്ളത് ആലീസ് വാസ് നോട്ട് മച്ച് സർപ്രൈസ്ഡ് ആറ്റ് ദിസ് എന്നതാണ് പിക്ക് ഔട്ട് ദി സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഗ്രമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ഗ്രമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള താഴെയുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹി ഹാസ് ബീൻ ഹി ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ് ഹാർഡ് ഫോർ ദി ലാസ്റ്റ് ടു വീക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിലെയും തെറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ഷുഡ് ഡോട്ട് വൺ ഷുഡ് നോട്ട് വേസ്റ്റ് ഹിസ് ടൈം അല്ല വൺ ഷുഡ് നോട്ട് വേസ്റ്റ് വൺസ് ടൈം എന്നാണ് വരിക അതേപോലെ ദ ബോയ് ഹൂ ഡസ് ബെസ്റ്റ് വിൽ ബെസ്റ്റ് ഹി വിൽ അല്ല ഹി വേണമെന്നില്ല ദ ബോയ് ഹൂ ഡസ് ബെസ്റ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്രൈസ് അതാണ് ശരി അതേപോലെ മൂന്നാമത്തത് ഐ ഹാസ് ഐ ആസ്ക്ഡ് ഫോർ ഹിസ് ബുക്ക് ബട്ട് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഡിഡ് നോട്ട് ലെൻഡ് മീ അല്ല ബട്ട് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ലെൻഡ് ഇറ്റ് ടു മീ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ലെൻഡ് ഇറ്റ് ടു മീ ഫൈൻ ദ വേഡ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ സിനോ നെയിം ഓഫ് മോഡസ്റ്റ് എന്താണ് സിനോ നെയിം സിനോ നെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ മീനിങ് മോഡസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അതേപോലത്തെ മീനിങ് വരാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മോഡസ്റ്റ് എന്നാൽ വിനയം ലജ്ജ വിനയം ഇതൊക്കെയാണ് മോഡസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ആയിട്ട് വരിക ഇപ്പോൾ ഷൈ സൈലൻറ്റ് ടിമിഡ് ടിമിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബീരു അതൊക്കെയാണ് ടിമിഡിൻ്റെ അർത്ഥം സോ ഇതൊക്കെ മോഡസ്റ്റിൻ്റെ സിനോ നെയിംസ് ആണ്
മീനിങ് വരുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഹെട്രോജീനിയസ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണൊന്ന് കോമ്പാറ്റബിൾ കോമ്പാറ്റബിൾ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും അത് കോമ്പാറ്റബിൾ ആണെന്ന് പറയാം കംപ്ലീറ്റ് ദി ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് യൂസിങ് ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അഡ്ജക്റ്റീവ് തായി തന്നിരിക്കുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഉള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ് ചേർക്കാനാണ് ഹി ഈസ് ദി ഡാഷ് മെമ്പർ ഓഫ് ദി ക്ലബ് ഹി ഈസ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് ദി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആയുള്ള ഓൾഡസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു ഫാമിലിയിലെ കാര്യങ്ങളായെന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾഡസ്റ്റിന് പകരം ദി എൽഡസ്റ്റ് എന്നായിരുന്നു വെക്കേണ്ടിരുന്നത് ഫൈൻ ദി അതർ ജെൻഡർ ഓഫ് ഹോഴ്സ് ഹോഴ്സിൻ്റെ ഫീമെയിൽ ഫോമാണ് മെയർ സോ എ ആണ് ആൻസർ മെയർ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് യൂസിങ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഐ വെൻറ്റ് ടു ഡാഷ് ഹോസ്പിറ്റൽ ടു സി മൈ അങ്കിൾ ഐ വെൻറ്റ് ടു ദി ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് സപ്ലൈ എ വേബ് ഇൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് സബ്ജെക്റ്റ് നൈദർ ഫുഡ് നോർ വാട്ടർ ഡാഷ് ടു ബി ഫൗണ്ട് ദർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് നൈദർ ഫു നൈദർ നോർ അല്ലെങ്കിൽ ഐദർ ഓർ എന്ന് ചേർക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് വരുന്ന വേർഡിനനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ വേർഡ് ചേർക്കേണ്ടത് സോ ഇവിടെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗുലർ നൗൺ ആണ് സിംഗുലർ ആണ് അതായത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് സിംഗുലർ ഫോം ആണ് സോ നമുക്ക് വേർബ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ വാസ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക നൈദർ ഫുഡ് നോർ വാട്ടർ വാസ് ടു ബി ഫൗണ്ട് ദർ എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ദി ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ദി ലെങ്ത് ഈസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ട് വിൽ ബി ദി ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഏരിയ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ശരിക്കും നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ആ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇതിലെ എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണോ കുറപ്പുകയാണോ ചെയ്യുന്ന ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് സോ കൂട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആയിട്ടും കുറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മൈനസുമായിട്ട് എയിൻ്റെയും ബിയിൻ്റെയും സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കറിയാം നാൽപ്പ് ഇവിടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂടുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതേപോലെ ഇരുപത് ശതമാനം അല്ല മുപ്പത് ശതമാനം കുറക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുക എന്താണ് നാൽപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് മൈനസ് മുപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു മൈനസ് മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ നാൽപ്പത് മൈനസ് മുപ്പത് എന്നാൽ പത്ത് വരും പത്ത് പ്ലസ് ഇവിടെ നാൽപ്പത് പൂജ്യം പൂജ്യം കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടിയുള്ള ഹൺഡ്രഡിന് പൂജ്യം പോയി ബാക്കി വരിക മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് സോ പത്ത് മൈനസ് ട്വൽവ് എന്നാൽ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ ഡിക്രീസസ് ബൈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിക്രീസസ് ബൈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി ഈ രീതിയിലല്ല സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് മെത്തേഡ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുക കാരണം ഇവിടെ അവർ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ നീളം തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ബ്രെഡ്ത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അതേപോലെ ലെങ്ത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം സോ അവർ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു നാൽപ്പത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നൂറിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ അത് നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ആവുക അതേപോലെ ലെങ്ത്ത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്തു നൂറിൽ നിന്ന് മുപ്പത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അത് പിന്നെ എഴുപതാണ് ആവുക അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടും നൂറ് നൂറ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തായിരം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ സോ രണ്ടാമത്തത് ഇതിൻ്റെ ഏത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പതും എഴുപതും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എത്രയാണോ അതാണ് അത് ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് വരും സോ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് വ്യത്യാസം കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി എങ്ങനെയാണ് ആ പെർസെൻറ്റേജ് വ്യത്യാസം കാണുക പത്തായിരം മൈനസ് ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്തായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പേഴ്സൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ
നമുക്കറിയാം എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി തീർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവർ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് എട്ടിൽ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എയും സിയും ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമാണ് സോ അവർ ഒരു ദിവസം അതായത് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വാക്ക് ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി എലോൺ അതായത് ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ വാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ എയും സിയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി കിട്ടും കാരണം ഇവിടെ എയും സിയും ഇവിടെ രണ്ടിടത്തിലും ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിലും എയും സിയും ഉണ്ട് സോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ആയി സോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അത് എത്ര കിട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ട്വൽവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സോ ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോവും വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ബി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വാക്ക് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് ആ വാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ മാൻ ട്രാവലിംഗ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ റീച്ച്ഡ് ഹീസ് ഓഫീസ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഹി ട്രാവൽഡ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആൻഡ് ഹി റീച്ച്ഡ് ഹീസ് ഓഫീസ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഏർലിയർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിസ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ഹോം അതായത് ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പവറിൽ പോയപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എത്തിയത് പിറ്റേന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിൽ പോയി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഹവറായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ടെൻ മിനിറ്റ് ലേ ഏർലിയർ ആണ് എത്തിയത് ടെൻ മിനിറ്റ് നേരത്തെ എത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെയും പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകിയതും അതായത് ആ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് നമുക്ക് കാരണം ഹവറിലേക്ക് മാറ്റാം കാരണം കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നതും ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതും കിലോമീറ്ററിലാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹവറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ അറുപതാണ് ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ അറുപത് ചെയ്ത് രണ്ട് ബൈ ആറ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് അതാണ് ടൈം ഇനി കാണേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തിലും ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് ആദ്യത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നാണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആണ് സോ ഇവിടെ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആദ്യത്തെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് അത് ഇരുപതാണ് മൈനസ് രണ്ടാമത്തത് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടാമത്തെ ഡി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് സോ ഇത് രണ്ട് ടൈം ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് അത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് എക്സ് മൈനസ് ഇരുപത് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് ലഭിക്കും സോ എന്താണ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പത്ത് എക്സ് ബൈ ഇരുപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ സോ പത്തിൽ ഇവിടെ ഈ പൂജ്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ ആയിട്ട് ലഭിക്കും ഫൈൻറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ എല്ലാപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എ ബി എന്നുള്ള രണ്ട് ന
അത് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ കാണേണ്ട സംഭവം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എ മൈനസ് ബിക്ക് പകരാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്പേഴ്സ് തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കുറച്ച് നമുക്കറിയാം മുപ്പതാണ് മുപ്പത് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരം ആണ് തൊള്ളായിരം സോ ബി ആണ് ആൻസർ ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ബോത്ത് ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് അറ്റ് നയൻ ട്വൻറ്റി എ എം വിൽ ബി അവർ ആൻറ്റിൻ്റെയും മിനിറ്റ് ആൻറ്റിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള കോൺ ആംഗിൾ കാണാൻ നമുക്കൊരു ഫോമുലുണ്ട് അത് തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എന്നായിരിക്കും സോ ഇതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കാം തേർട്ടി ഇൻറ്റു എച്ച് അവർ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതാണ് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മിനിറ്റ് ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻ ടു ട്വൻറ്റിയിൽ ടെൻ പത്ത് പ്രാവശ്യം പോവും പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് നൂറ്റി അറുപത് ലഭിക്കും സോ നൂറ്റി അറുപതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എ പേഴ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ റുപ്പി ഫിഫ്റ്റി പൈസ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൈസ കോയിൻസ് ഇൻ ദി റേഷ്യോ സെവൻ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു നയൻ ഇഫ് ദി ടോട്ടൽ മണി ഇൻ ദ പേഴ്സ് ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പൈസ കോയിൻസ് ഇൻ ദി പേഴ്സ് വിൽ ബി ഒരു പേഴ്സിൽ അമ്പത് രൂപ ഇരുപത്തി അമ്പത് പൈസ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ ഒരു രൂപയുണ്ട് ആ അതുള്ള റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ മണി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപയാണ് റേഷ്യോ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതിനെ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ പറയുകയാണ് സെവൻ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു നയൻ എന്ന റേഷ്യോനെ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് നയൻ എക്സ് ഇങ്ങനെയായി മാറും സോ ഇപ്പോൾ വൺ റുപ്പി കോയിൻസ് ഏഴ് എക്സ് വൺ റുപ്പി കോയിൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ എയ്റ്റ് എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പൈ ഫിഫ്റ്റി പൈസ ഉണ്ട് നയൻ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൈസ ഉണ്ട് സോ ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നും കൂടി എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഏഴ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രൂപ ഒരു രൂപ നാണയങ്ങളും നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് പൈസയാണ് സോ അമ്പത് പൈസ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രൂപയാവും സോ എയ്റ്റ് എക്സ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും രൂപയസ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ പ്ലസ് നയൻ എക്സ് എന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസയാണ് നയൻ എക്സ് ബൈ ഫോർ ചെയ്താൽ അത്രയും രൂപ ഉണ്ടാവും ഇത് മൂന്ന് കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ എക്സ് ബൈ ഫോർ എന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ സോ ഇത് കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ എക്സ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുമ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നാല് എക്സ് പ്ലസ് ഒമ്പത് എക്സ് അത് അമ്പത്തി മൂന്ന് എക്സ് ആണ് ബൈ നാല് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ നാല് വലത് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻറ്റു ഫോർ സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വൺ ഫിഫ്റ്റി നയനിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് പോവാ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് എന്ന് ലഭിക്കും സോ ഇവിടെ എക്സ് ആ നമ്പറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുത്ത നമ്പറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പൈസ കോയിൻസ് ഇൻ ദി പേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി പൈസ കോയിൻസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ആണുള്ളത് സോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്ര ഉണ്ടാവും എൺപത് എൺപത്തി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ദി റേഡിയ ഓഫ് ബേസസ് ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് എ കോൺ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ ആൻഡ് കോൺ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ നയൻ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ദെൻ ദ ആർ ഹൈറ്റ്സ്
1 by 3 into pi into 4 square into h equal to and then volume in the ratio on the volume in the ratio 9 by 8 on so this is the guy and pi and over to 3 more like boy ganyal 3 into 3 square into h divided by h1 h2 on the word h1 divided by 4 square into h2 in the bottom so that is 9 by 8 in equal on any 3 into 3 square 3 square 9 on 9 into 3 27 on 27 h1 equal to divided by 16 h2 equal to 9 by 8 numbers are not a condo you can h1 by h2 another 9 by 8 into 16 by 27 and the living room so 8 to 16 land russian boom 9 27 moon russian boom 2 by 3 and the good to so 2 by 3 2 is to 3 on a number of answer average age of 50 persons is 24 years later a boy is included in this group then average becomes 23 years the age of the boy will be namukaram average enna parayunnathu ella ipo sum sum divided by total numbers aanu total numbers so ibada thannirikkunna average age of 15 person 15 aalkarude average thannirundu adu 24 aanu so namukku endu kaanam sum kaanan pattum total number um average kodi multiply cheyya sum aayi so ibada sum aayittu varunnathu 15 into 24 15 into 24 is the 360 answer this is a boy boy is boy is the average so I am saying boy is the age of x so 360 plus x i is the sum divided by 24 is the boy is the age of x so divided by 16 is the average of x is the average of x is the so, plus x equal to Padinar Valtus. I like on the original. It is sixteen. sixteen. So, x equal to minus equal to eight. Answer the sum and product of two numbers are the sum of their reciprocals is that is the two numbers and 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 8 plus 5 that is 13 divided by 14 and the answer goto. so this is the option la answer allengil sherikkulla method cheyanengil engane cheyam sum thandirund numbers x um y aite edukkonengil x plus y ennathu 13 aanu product thandittund x y ennathu 40 um aanu namukku kaanundathu 1 by x plus 1 by y aanu endani 1 by x plus 1 by y cross multiply cheyda yana namukku kittum that is x plus y divided by x y on. But x plus y is the same as x y is the So, this is the answer. The ratio of ages of two sisters is 3 is to 4. The product of their ages is 192. The ratio of their ages after 5 years. Now, the ratio of Ages in the ratio 3 is to 4. Yam paranjit under ratio than the angel numbers like matam. So na parayana average age 3x on 4x on. Pin than the data average age in the product 3x into 4x multiply the amukatar gutum 192 gutum. 3x into 4x and the varanda 12x square on 12x square equal to 192. So x square equal to 192 divided by. That's the answer. X square is the answer. X is the answer. So, X is the answer. X is the answer. X is the answer. 
ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദയർ ഏജസ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ റേഷ്യോ ആണ് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള അവരുടെ വയസ്സ് പതിനേഴും പതിനാറ് വയസ്സുള്ളവരുടെ അത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോകാം സോ അപ്പോഴത്തെ അവരുടെ റേഷ്യോ പതിനേ ഈസ് ടു ഇരുപത്തി ഒന്ന് സോ സി ആണ് ആൻസർ ഇഫ് ദി ഫോളോയിങ് വേർഡ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ അറേഞ്ച്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഡിക്ഷണറി ഓർഡർ വിച്ച് വിൽ ബി ദ സെക്കൻഡ് വേർഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഓർഡർ അറിയാം ഡിക്ഷണറിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിസ്ക്രേസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇഫ് പബ്ലിഷ് ഈസ് കോഡഡ് ആസ് ബി എൽ യു എസ് എച്ച് ഐ പി ഹൗ വിൽ ഡെസ്ട്രോയ് ബി കോഡഡ് സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പബ്ലിഷ് എന്നതിൻ്റെ ബി മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നാലാമത്തെ എല്ലാണ് ആ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ യു ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് സോ മൂന്ന് നാല് രണ്ട് അടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറ് ഏഴ് അതിലുള്ള ആറ് ഏഴ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സോ ഇതേ ഓർഡർ തന്നെയാണ് അടിയിൽ വരിക നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ ലെറ്ററാണ് എസ് ഇതിലെ നാലാമത്തെ ലെറ്ററാണ് ടി രണ്ടാമത്തെ ലെറ്ററാണ് ഇ ആറാമത്തെ ലെറ്ററാണ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറാമത്തെ ലെറ്ററാണ് ഒ സോ എസ് ടി ഇ ഒ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ലിസ്റ്റ് ചൂസ് ദി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി അതർ വൺ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിന് ക്യാബേജ് ചോദിക്കുക ബാക്കി എല്ലാവരും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടുന്നതാണ് ക്യാബേജ് എന്നത് ഒരു ലീഫി വെജിറ്റബിൾ ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾ അല്ല അതൊക്കെ റൂട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻസ് ചൂസ് ദി വേഡ് വിച്ച് ബെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദി വേഡ് ഇല്ലിസ്ട്രിയസ് ഇല്ലിസ്ട്രിയസ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ഫേമസ് എന്നാണ് ഓൺ നയൻത്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ജോൺസൺ ആൻഡ് ലിസ സെലിബ്രേറ്റ് ദർ സിക്സ്ത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഓൺ സൺഡേ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡേ ആഫ്റ്റർ ഡേ ഓഫ് ദർ ടെൻത്ത് ആനിവേഴ്സറി അവരുടെ സിക്സ്ത് ആനിവേഴ്സറി ഏത് ദിവസമായിരുന്നു നയൻത്ത് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് അത് ഏത് ദിവസമാണ് അതൊരു സൺഡേ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു വർഷം കഴിയും തോറും അതൊരു ലീപ്പ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ലീപ്പ് ഇയർ എന്താണ് ലീപ്പ് ഇയർ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളുള്ള വർഷങ്ങളാണ് ലീപ്പ് ഇയർ ലീപ്പ് ഇയർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഇതൊന്നും എന്തല്ല ലീപ്പ് ഇയർ അല്ല അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് ഇപ്പോൾ ജനുവരി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് മൺഡേ ആണെങ്കിൽ അതേ വർഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മൺഡേ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം അതേ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂസ്ഡേ ആയിരിക്കും ഒരു ദിവസം കൂടിയതായിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടക്ക് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ദിവസം കൂടി അഡ്വാൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഡാറ്റ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നയൻത്ത് നവംബർ ഒരു സൺഡേ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും അത് മൺഡേ അല്ല അത് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് കാരണം എന്താണ് ട്യൂസ്ഡേ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓക്കെ സൺഡേ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ അത് മൺഡേ ആണ് കാരണം ഇതിലെവിടെയും എന്ത് വരുന്നില്ല ലീപ്പ് ഇയർ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല കാരണം നവംബർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് പതിനഞ്ച് എന്തായാലും ഒരു ലീപ്പ് ഇയർ അല്ല എന്തെങ്ങനെയാണ് ലീപ്പ് ഇയർ മനസ്സിലാവുന്നത് ലീപ്പ് ഇയർ മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ഇയറിനെ നാല് കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി സോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് കറക്റ്റ് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനെ പറ്റില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് മാത്രമേ ഹരിക്കാൻ പറ്റൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് ഇതിലൊരു ലീപ്പ് ഇയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നയൻത്ത് നവംബർ എന്ന് പറയുന്നത് മൺഡേ ആണ് മൺഡേ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കൂടും മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ അത് വെനസ്ഡേ ആവും ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൂടിയിട്ട് അവത് വെനസ്ഡേ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തേഴ്സ്ഡേ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അത് എന്തായിരിക്കും 
അത് ഇഡ്ഡിലാണ് ഇഡ്ഡിലാണ് പ്ലേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ദി ഫോളോയിങ് സീരീസ് ഈ സീരീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജെ ആണ് വരുന്നത് ഐ ജെ പിന്നെ വരുന്നത് കെ അല്ല പിന്നെ വരുന്നത് എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലെറ്റർ വിട്ടിട്ടാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് എല്ല് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൽ എം എൻ വിട്ടിട്ടാണ് അടുത്ത ലെറ്റർ വരുന്നത് സോ ഒ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലെറ്റർ വിട്ടിട്ട് ഒ പി ക്യു ആർ വിട്ടിട്ട് എസിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എസിലാണ് നമ്മുടെ വേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് ലെറ്റർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ എൽ എം എൻ സോ എസ് എൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക എസ് എൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സലീം വാക്ക്ഡ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഫേസിംഗ് ടുവാൾഡ് സൗത്ത് നോക്കാം വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് സോ ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സലീം വാക്ക്ഡ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഫേസ് ഫേസിംഗ് ടുവാൾഡ് സൗത്ത് സൗത്തിലേക്ക് നൂറ് മീറ്റർ നടന്നു ഫ്രം ദർ ഹീ ടേൺഡ് ലെഫ്റ്റ് സോ അവിടുന്ന് അയാൾ ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് മീറ്റർ പോയി ദർ ആഫ്റ്റർ ഹീ ടേൺ ടു ലെഫ്റ്റ് വീണ്ടും അവർ ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പോവാണ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഇടും അവരിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഫാർ ആൻഡ് ഇൻ വാട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് സെലീം നൗ ഫ്രം ഹിസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നാൽപ്പതാണ് ഈ അടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പതാണ് നാൽപ്പത് ഈസ്റ്റിലോട്ട് മാറിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നാൽപ്പത് ഈസ്റ്റിലോട്ട് മാറിയിട്ട് ഇൻ എ റോ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഷെറിൻ ഈസ് ട്വൽത്ത് ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ആദ്യ ഈസ് നയൻറ്റീൻത്ത് ഫ്രം ദി റൈറ്റ് ഈഫ് ദ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ദയർ പൊസിഷൻ ഷെറിൻ ബിക്കംസ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് then what will be the position of adira from the right so noka oru role unde oru role sherin 12 aanu appo sherin de mumbil 11 per unde ivide aanu sherin ullathu left nanu avaru parayna left nanu idu namukku arilla ini right nalla edukkuvanengil right il ninnu vaduvana adira 19th sthanathana so adira kaiyittu left le right il etra per unde 18 per unde സോ ആതിര പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് പത്തൊമ്പത് ആണ് ആതിര അതേപോലെ ഷെറിൻ ട്വൽത്ത് പൊസിഷൻ ആണ് ഇനി അവർ പൊസിഷൻസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് കഴിയുമ്പോഴുള്ള കാര്യം എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് ഷെറിൻ ബിക്കംസ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് ഇഫ് ദ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ദ പൊസിഷൻ ഷെറിൻ ബിക്കംസ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് ദെൻ വാട്ട് വിൽ വി ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആതിര ഫ്രം ദി റൈറ്റ് ഷെറിന് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് പൊസിഷനിലാണ് ഷെറിൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പതിനൊന്ന് പേര് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ആതിര പ്ലസ് കാരണം അവർ പൊസിഷൻസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഷെറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആതിര വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആതിര പ്ലസ് നമുക്കറിയാം ഷെറി ഷെറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ എന്താണ് അത് പതിനാറാണ് സോ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേരായി ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പേര് കൂടി കൂടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് പേരാവും പതിനഞ്ച് പേര് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഷെറിനാണ് ഇവിടെ വരിക ഷെറിൻ പതിനാറാമത്തെ പൊസിഷൻ സോ പ്ലസ് ബാക്കി എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള അവരൊക്കെ പതിനെട്ട് പേര് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ആദ്യയുടെ പൊസിഷൻ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യയുടെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ഷെറിൻ പത്തൊമ്പതും ഈ മൂന്ന് പേരും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടായി അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ഷെറിൻ ഉള്ളത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ രഘു സൈഡ് മഞ്ജൂസ് ഫാദർ ഈസ് ദി ബ്രദർ ഓഫ് മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് സൺ ഹൗ ഈസ് മഞ്ജൂസ് ഫാദർ റിലേറ്റഡ് ടു രഘു നമുക്കറിയാം രഘൂസ് സിസ്റ്റേഴ്സ് സൺ രഘൂസ് സിസ്റ്റേഴ്സ് മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് സൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് സിസ്റ്റേഴ്സ് സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് നെഫ്യൂ എന്നാണ് പറയുക നെഫ്യൂ സോ ബ്രദർ ഓഫ് നെഫ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും നെഫ്യൂ തന്നെയാണ് നെഫ്യൂ ഇനി മഞ്ജൂസ് ഫാദർ ഈസ് അതായത് മഞ്ജൂസ് ഫാദർ ഈസ് എന്താണ് നെഫ്യൂ ഓഫ് രഘു ആണ് മഞ്ജൂസ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഫ്യൂ ഓഫ് രഘു ആണ് സോ ഹൗ ഈസ് മഞ്ജൂസ് ഫാദർ റിലേറ്റഡ് ടു രഘു അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് സി ആണ് ആൻസർ സോ